Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Владимир Терещенко и мы продолжаем ряд интервью с людьми, которые достигли высокого уровня в интернет-бизнесе. И сегодня у меня в гостях Алена Лаврова. Алена достигла высоких рубежей, к которым многие-многие еще только стремятся. И мы сегодня узнаем несколько секретов Алены о том, как все-таки можно быстро выйти на хороший доход. Здравствуйте, Алена! Приветствую, Владимир! Алена, буквально в нескольких словах расскажите о себе, почему вы начали заниматься интернет-бизнесом, как это получилось, ну, чтобы познакомиться со слушателями. Ну, в принципе, у меня как бы высшее экономическое образование, и я достаточно долго работала по специальности, доросла до определенного потолка, и я поняла, что мне мало, мало уже хочется больших горизонтов, больших доходов. Пришла мысль о бизнесе, но... Там были определенные бизнесы, наработки. Но тут я решила свою жизнь устроить в плане, что э, родить ребенка. Естественно, вся моя э, карьера, бизнес и так далее на какое-то время прекратились. После определенного такого периода мамы, когда маленький ребенок, совсем маленький, и невозможно ничего делать, я начала задумываться, что мне сейчас нет как бы еще больше надо доходов, чтобы я могла уже обеспечить не только себя, но еще и моего растущего сынуля. Поэтому я снова начала задумываться, как я буду дальше жить. На работу я однозначно не, решила не возвращаться, потому что понимала, что ну, там тот же потолок, я опять в него упрусь, и смысла в этом нет. Я пошла делать бизнес, но я пошла делать э, в то время еще вообще не, даже не думала о том, что в интернете можно как-то зарабатывать. Пошла опять на землю. Стандартно у меня был бизнес, но э, он у меня отнимал, естественно, время. Я металась между ребенком и бизнесом и поняла, что ну, это, это не дело. Я либо не с ребенком, либо не в бизнесе, и в итоге не там и не там. И вот тогда у меня родилась идея все-таки делать бизнес из дома. Достаточно это как бы не быстрый период для размышлений был, да, как бы, ну, пришла я к этому выводу. И с середины 2012 -го года вот вышла в интернет в качестве обычного, как сейчас говорят, чайника, пользователя интернета, абсолютно ничего не знающего, как зарабатывать как здесь все устроено, все в интернет-бизнесе, вышло вот в середине 2012 -го года в интернет с целью найти интернет-бизнес для себя, чтобы зарабатывать те деньги, которые я хочу, и быть рядом со своей семьей. Но смотрите, сегодня человечество, именно предприниматели разделились на два лагеря, которые все-таки утверждают, один лагерь утверждает, что все-таки лучше создавать бизнес в реале, и это именно тот бизнес, это именно то, что нужно. А вот в интернете, ну, нету, нельзя пощупать там, вот у меня есть завод, у меня есть фирма, вот да, это я вижу, вот это мое. А в интернете, ну, как бы это все виртуально. Ну, я так понимаю, что вы все-таки склоняетесь, склоняетесь именно к интернет-бизнесу. Лично я, да, потому что у меня было два вида бизнеса, причем абсолютно на разных. На земле это и услуги, с одной стороны, были, потом у меня вот... Продажа товаров была, ну, то есть такой магазин, да. Я знаю, что такое бизнес на земле, стандартный, причем традиционный, не сетевой бизнес, а вот стандартный бизнес, я знаю, что это такое. Знаю, что нужно, чтобы туда вложить, знаю, как там нужно работать, чтобы начать хоть что-то зарабатывать. И я с большей уверенностью, на сто процентов уверена, что в интернете в разы быстрее можно окупить свои затраты, так скажем, да, вложения первоначальные и достичь той цели, на которую рассчитывает ну, любой интернет-предприниматель, да, или вообще, в принципе, предприниматель на земле или в интернете, без разницы. Это достигается быстрее в интернете, здесь больше возможностей. Абсолютно с вами согласен, что в интернете можно начать с минимальными вложениями и гораздо быстрее выйти на хороший доход. Но смотрите, Алена, вот у меня есть много людей, я вот общаюсь также, и они вот имеют такой психологический барьер перед большими деньгами. 
И вот э, кто-то выполняет какие-то работы, но за это не может взять деньги. Кто-то говорит, даже деньги большие приходят, но я от них быстро избавляюсь. Ну, так скажем, есть разные названия и денежный термостат, и психологический барьер. Был ли у вас такой вот термостат, барьер перед большими деньгами? И если был, то как вы преодолели его? Я, я его, наверное, давно преодолела, мне кажется. Как, как преодолела, я даже не знаю, как его преодолела. Начала э, чувствовать себя богатой. Не знаю. Ну, наверное, в первую очередь даже. это изменить свое мышление. Ну, мышление однозначно. Да. Я помню первый раз, когда у меня подруга, когда я уже начала хорошо зарабатывать, подруга первый раз повела достаточно недорогой магазин. Я чувствовала себя, знаете, золушкой, да, которую вот притащили куда-то. И не могла вот себя спокойно чувствовать. Ну, должен, наверное, быть человек, который вот так вот, как меня втолкнули, да, в жизнь, вот иди и будь богатый. Может быть, должен быть какой-то пинок, мне кажется, от наставника там, или от родственника, от подруги. Ну, Кто-то должен быть толкнет в эту жизнь все-таки. То есть вы также склоняетесь к той мысли, что чтобы достичь высоких результатов, у человека должен быть наставник, который уже прошел этот путь и сможет за руку провести к тем высотам, которым мечтает человек. Сто процентов в этом уверена. Без или наставника, или ментор, как его можно по-разному, да, он может быть так называться. Угу. Без такого человека дольше будешь идти, так скажем. Дойдешь да и можешь не туда, туда прийти, да, потому что будешь сам э, вид с лбом в стены, да, а тут э, подставляется все-таки такая подушка, да, между стеной и лбом. И направляется туда, куда надо. Поэтому, конечно, это будет более эффективно, более быстрее. И э, не факт же, что человек не, э, скажем, не растрясет все свои желания да, по дороге, когда он будет идти без наставника. Хорошо, Лена. А какими методами вот сейчас вы сегодня работаете? Потому что в интернете у нас сегодня очень много методов, и они не всегда, так скажем, эффективны. Вот, что бы вы посоветовали новичкам, какие методы вы считаете на сегодняшний день наиболее эффективны? В интернете на самом деле достаточно э, сложно для новичков, но потом, когда понимаешь, что это вообще-то простой процесс, нужно создать... Вот в самом начале вот ничего не делать, а по возможности побольше создать, вот, допустим, канал YouTube да, и много-много видео у него, а, блог и много-много-много статей на него, на разные темы, да, чтобы а, вас стало много в интернете. Да. И чем больше у вас будет ресурсов в интернете, чем больше вы будете их продвигать на различных площадках, да, тем быстрее к вам придут. То есть вот, вот такими какими методиками конкретно сейчас я работаю, я стараюсь сейчас, чтобы у меня было много в интернете сделать, да, так скажем, это вот интервью с вами, интервью с другими людьми и выступления на каких-то марафонах, брифингах, чтобы у меня побольше было в интернете. Ну, так скажем, бренд. Да, это называется так, развитие бренда. Да, я это называю, чтобы у меня стало много. А вот на ваш взгляд, что сегодня наиболее сложно будет для новичка? То есть, вот какие сложности его подстерегают? Ну, людей становится все больше и больше в интернете, причем порой очень интересных да, людей, согласитесь, что прямо звезды такие зажигаются. Даже среди моих партнеров я смотрю, какие вот звездочки приходят. Вот сложно будет, наверное, среди этих звезд стать еще выше. Если и позже придешь, то сложнее, конечно, становится уже, ну, так скажем, растолкать локтями, да, других. То есть самое первое это все-таки начать бизнес как можно да, быстрее. Как можно быстрее войти. Потом сложнее. Я, я на самом деле, знаете, что я чувствовала? Я очень люблю таргетированную рекламу ВКонтакте. Может, вы слышали, да, это платная реклама? Да, конечно, конечно. Я начинала с ней работать в начале 2013 года. У меня была одна цена подписчика, которую я платила. А сейчас вот буквально после вот осенних вот всех этих марафонов, да, инфобизнесменов, они пошли 
все во ВКонтакте. Сейчас там уже и Азамат Ушанов я увидела, и Евгений Ходченко уже рекламируется, и цена подписчика. Как вы думаете, выросла или снизилась? Ну, конечно, выросла. Выросла. Вот то же самое будет сложнее, чем дальше, тем, конечно, нужно будет больше вложить времени и денег. Ну да, конкуренция растет, так скажем. Конкуренция растет. Угу. Ну и Алена, в заключение нашего интервью, ваш совет новичкам, что нужно сделать, чтобы быстрее начать зарабатывать в интернете и, так скажем, выйти на хороший доход? Я частично, наверное, отвечала, да, это надо создать как можно больше своих ресурсов, это блог, там, видеоблог, тот же канал, да, YouTube. Это создать бизнес-страницы в соцсетях, не, не в профиле, а вот бизнес есть страницы, да. Угу. И накачивать их статьями, видео, сообщениями и по максимуму, по максимуму рекламировать везде. Выходите спикером на всех возможных марафонах, прям, прям толкаться. Стать заметной личностью в интернете. Да, да чем больше будет. Кстати, вон, смотрю, многие сейчас и сетевики так делают, да, Артем Нестеренко очень классно по этому методу идет. Прямо так и говорит, вас должно быть много в интернете. Да, абсолютно с вами согласен, Алена. Благодарю за такие прекрасные ответы, за полные ответы. Я думаю, что новичкам пригодятся ваши советы, и они воспользуются, и смогут довольно-таки быстро выйти на хороший доход. С вами были Алена Лаврова и Владимир Терещенко. Всего доброго, удачи. Я желаю вам успехов в бизнесе, достижения своей цели, какую вы поставили перед собой. А я так понимаю, что вы поставили ее. И вашим слушателям на канале. Всего доброго, удачи, до встречи. Благодарю, до встречи, до свидания.